আপনার দৌহিত্র স্বর্গত মহেন্দ্র চন্দ্র দাসের স্ত্রী অপবিত্র হয়েছে এ মত অবস্থায় তাকে ত্যাগ করা উচিত আপনার উমানাথ পণ্ডিত বোধ করি আমার বংশের কুলগুরুর সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন উনি ওনার শিষ্যকে দিয়ে আমাকে খবর পাঠিয়েছেন কালকে তিনি এখানে আসতে চান আমি জানি আপনি আপনার বৌমাকে স্নেহ করেন আমরাও করি মা কিন্তু তাই বলে গুরুদেবের বিরুদ্ধে যেতে পারব না তুমি শুনেছ সব কথা ওই পণ্ডিতরা এসে বিদেশ দিয়ে গেছেন বড় নাথ বউকে নাকি ত্যাগ করতে হবে তাদের হাসপাতালখানা একবার মাবু তিনাদের লোক আমার বড় নাথ বউকে আটক করলো আর ত্যাগ দিতে হবে কিনা আমার বড় নাথ বউকে কেন মতো এই কেমন বিচের কিছুতেই হতে পারে না কিছুতেই হতে পারে না আমি আমি সকলকে কই দিয়েছি মতো আমি মামলা করব এই বিরুদ্ধে মামলা আপনি শান্ত হন মা মা আপনি অস্থির হবেন না মা এখানে কথা মনে রাখবেন বৌমা কিন্তু আটামশাইয়ের বংশের কুলবধূ তার বিষয়ে যে কোনো সিদ্ধান্ত আটামশাই আর বরদিদি নিতে পারেন এবং সেটাই শেষ কথা মা মা আজ তো নিত্য সেবার জন্য কেউই আসেননি তাহলে শেতাল ভোগের কি হবে আমি দক্ষিণের সব থেকে একজন পুরোহিতকে পাঠিয়ে দেবো মল্লিভূষে যাবেন পাঠিয়ে দেবেন মা ব্রাহ্মণ সমাজের এই জুলু মার নেওয়া যাচ্ছে না মা এটা সেই সব দরকার এই কারণে এই কারণে তাদের বিদ্যাসাগর মশাইয়ের ওপর এতটা রাগ আসলে বিদ্যাসাগর মশাই তো তাদেরই একজন হয়ে তাদের অন্যের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াচ্ছেন কিনা ও যে কথা আপনাকে বলতে এসেছিলাম মা দক্ষিণেশ্বরে আজ শিবানন্দ ঠাকুর বললেন আমরা নাকি মন্দির অপবিত্র করেছি বড় বৌমাকে সেখানে নিয়ে গিয়ে কি করে বলতে পারলেন এমন কথা সেই নিয়ে তারা সেখানে হাঙ্গামা করবে ছোট ঠাকুরের ওপর তো তাদের রাগ ছিল এখন সেই রাগ আরও বেড়ে গেছে কারণ উনি সেই অনুমতি দিয়েছেন সব দিক থেকে এই ব্রাহ্মণ সমাজ বিরোধিতা করা শুরু করেছে মতুর তুমি কাল সকালে একবার ঈশ্বরের কাছে যাও তাকে গিয়ে সব কথা তুমি ক না চাইতেও সেই এই ঘটনার সাথে জড়িয়ে পড়েছে আর আমি রামচন্দ্রের গুরুদেবের পিতেন শুনতে চাই কোনোভাবে আমি বড় নাথ বউকে ত্যাগ করতে পারবো না মতো কিছুতেই না কিছুতেই না চটকুকে তুমি এখানে পুজোর যোগাড় যত করো আমি করে গেলুম আর একখানা কথা কইবার ছিল তোমাকে চোর বচ্চা যে এখন কেমন আছেন শিবানন্দ ঠাকুর কি তিনাকে আবার অপমান করলেন কেন জানি মা আমার মনে হয় ছোট ঠাকুরকে অপমান করা সম্ভবই নয় তিনি এই সবকিছুর ঊর্ধ্বে
এখনো রাগ পড়েনি কিসের আবার রাগ রাগ করলেই বা তাতে কার কি এলো গেল আপনি ঘরে গিয়ে বিশ্বাম নেন আমি খাবার পাঠিয়ে দিচ্ছি যতক্ষণ না ছোট ঠাকুরের মহত্ব প্রমাণ করছি কাউকে কিছু বলতেও পারবো না তোকে ভন্ড বলেছে এই জগতের মানুষ মানুষই মানুষের ভ্রম কাটাবে একদিন তুই উতলা হোস না বাবা আর তুই তো জানিস আমি এই মন্দিরেই বাস করি আমি তোকে বলছি চিরকাল বাস করব আমি ভাগীরথীর তীরে এই মন্দিরে প্রয়োজন নেই তোর এই মন্দিরের পবিত্রতা নিয়ে আমি এখানেই বাস করব আমি যেন সব সময় তোরে দেখতে পাই মা সব সময় যেন তোরে দেখতে পাই তোর দেখা না পেলে আমি যে বড় অস্থির হয়ে উঠি মা গদাধর আমি এই জগৎ ব্যাপ্ত হয়ে থাকি শুধু কজনই আমার অস্তিত্ব জানতে পারে তার মধ্যে তুই একজন তোর এই ব্রহ্ম জ্ঞান একদিন জগতের আলো হয়ে ছড়িয়ে পড়বে কল্যাণ হোক তোর কল্যাণ হোক এমন রূপের ছটা তুই কোথায় পেলি মা আমার চোখ যে ঝুড়িয়ে গেল তোর রূপ থেকে আমার মনের সব দুঃখ আজ ঘুচে গেল মা কাউরে আর কোন কিছু বিমান দেওয়ার প্রয়োজন নেই আমার মা মা তুই শুধু সব সময় মন্দির আলো করে থাকিস মা আলো করে থাকিস 
दया बड़नाथ बर भविष्य पृष्ठ कथा खाना जो माथाय आज क्यों बड़ नाथब तुम बो ना हो मे होते बड़ोक बापर मे बोले सकले भावे नियम कानून मानी भेजे जय गंगा जय 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 रानी मारे बाचाई जानी गो जा कर सब माँ भवतारिणी करें 
যাও রসিক যাও যাও তুমি তোমার ব্যাটারে নিয়ে এসো আমি মায়ের পায়ের কাছে তোমার ব্যাটারে রাখবো মারে কইব আমি যাও 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 রসিক যাও তোমার ব্যাটারে মন্দিরে নিয়ে এসো যাও এ তুমি কি কইছো ঠাকুর আমি যে মেতর আমি মন্দিরে ঢুকবো কেমনে তোমার মনে নেই ঠাকুর এর আগে আমি মন্দিরে ঢুক থেকে কি মার খেতে যাচ্ছিলুম ওই ওই বদন টাউর মেরে আমার পিঠে সাল তুলে নেবে টাউর আমি পারবো না টাউর আমি পারবো না রসিক রসিক মা কয়েছে এই সারা জগৎ মা ব্যাপ্ত হয়ে আছে তার সর্বত্র যদি মা থাকে निश्वास সেই হাওয়াই তো বদন ঠাকুরের দল শ্বাস নিচ্ছে তাহলে রসিক ছোট জেতের যদি মায়ের কাছে যাওয়ার অনুমতিটুকু না থাকে তাহলে তো তাদের জগতেই থাকা চলে নে मंदिर রামচন্দ্র আমি তোমার সঙ্গে কিছু আলোচনা করতে এসেছি আগে আপনি বলুন করতে ভালো হয় আলোচনার সময় যদি বাড়ির মহিলারা উপস্থিত থাকে ও আচ্ছা আপনি দয়া করে আসন গ্রহণ করুন আমি ওনাদের খবর পাঠাচ্ছি আসুন रामचंद्रमारकम व्यवहार आशा कर गुरुदेव উনি যা বলছেন সেটা সেটা করা সম্ভব নয় উনি বৌমাকে ত্যাগ করতে বলছিলেন রানিমা তাতে না বলে দিয়েছেন তুমি তোমার কি মত দেখুন গুরুদেব আমার পক্ষেও বৌমাকে ত্যাগ করা সম্ভব নয় অপবিত্র বৌদ্ধকে ত্যাগ করাই প্রথা রামচন্দ্র আমাদের পুরো এই নিয়ম মাফ করবেন
করবেন গোস্বামীটা কিন্তু একজন নির্দোষ মেয়েকে কেন ত্যাগ করা হবে এইটে কইতে পারেন সেটা ভাগ্যের দোষ রানীমা কুলের পবিত্রতা রক্ষা করাও তো ধর্ম আমি আপনার সঙ্গে তর্ক করছি শুধু একখানা কথাই জানতে চাইছি যে মেয়েকে কুলের কেউ রক্ষাই করতে পারলো না তাকে ত্যাগ করা কোন কুলদম 